曹老先生，曹先生，熊本长官有请。我丈夫和公公来接我了，免得他看见不开心，我就不坐您的车了。好的，拜托您把我的朋友送回去。放心，陆小姐。谢谢。陆小姐，再见。曹老先生，这次都有得罪，请您不要见怪。不不不，误会，误会，误会，非常抱歉。这怎么了？没事没事，回家再说，没事。小娟先生，那就，请吧。放心，等我的回话。老师辛苦了。来，学院，上车。小青、啊，刚才都是逢场作戏，现在才是真的。为什么要逢场作戏啊？还不是为了爹做生意啊？我就知道是为了您，知道了，知道了。我告诉你啊，这太危险了。你知道这是什么地方吗？是你一个女人该来的地方吗？以后咱爹给你多少钱，你都不能这么玩命啊！知道了。我曹子轩的老婆，只要健健康康、快快乐乐，就够了，不用去挣什么钱。可是我是新女性，这是我的工作。我享受这份工作给我带来的快乐。工作可以，但咱不能为了工作，连命都不要了，绝对不行。听到了。走吧。好疼啊！对对对对对，对不起，我起来，我起来，大少爷，慢点儿。嗯，雪岩。嗯，那个，你看没看出来？嗯，咱家老爷子最近对你的态度有一百八十度的大转变。哎，这是我亲爹呀，我都没见过他对我这样。你到底给他下什么药了？因为我有才华，又很能干。你有才干，嗯，我承认。那你说，我爹这态度基本上也改变了啊？你今天晚上就搬我那屋住呗。嗯嗯，我的小仙女啊，叫小魔女都没用。你当初说了，爹要是过来求你，你就你就搬我那屋跟我一块住。那现在他都。他都变成这样了，你总不能让他跪下来给你磕头吧？你知道，爹根本就不是真心希望我们俩在一起，因为你媳妇儿正在帮他赚钱，帮他做生意，他才这样对我的。他心里面一直喜欢那叫什么李会长的千金，长得那么难看。雪岩，雪岩，我进来了。爹，其实，爹。早就同意你们圆房了，哎，你什么时候想搬过去，就搬过去啊！爹啊，谢谢您，但是今天可能不行，我不光被他们把这儿打伤了，他们还踢了我一脚，腰给踢坏了。啊，这那你怎么不早说呢？就是啊，你怎么不告诉我呢？我没告诉你们，怕你们担心。啊，对不起。不是那个呃，爹，呃，不是不是，雪雪岩啊，要是这样的话，我觉得我必须在你的身边照顾你。你要不去我那儿，要不我过来，这样不方便吗？你听我说，我希望像五年前一样，是一个美丽的、完整的、有特别回忆的那种婚房
，我不希望有一点瑕疵破坏我的回忆。行，什么时候搬过去？哎，你们两口子商量，我不管了，不管了。哎，不过，雪岩呐、啊，你刚才说的那番话，那是我们中国古训的妇人之道。爹听了，挺高兴。那我先回去了。好，爹，慢走。爹，您早点睡啊。好。你看，我不是告诉你了吗？男人最迷人的是忍耐。那你觉得我现在够迷人吗？嗯。啊。还不够。不是我这我怎么？嗯小王啊，可以下班了。哎，好，请进。慢点啊，慢点。哎，嗯，呃，那个，赶紧给我找一大夫。啊，这就是我们李医生。对，我就是。你是大夫？是。呃，那个，我太太受伤了，您帮我看一下。里面请。那个，呃，李大夫啊，对我太太这儿受伤了，你帮我看看。好的，呃，请问您太太是怎么受的伤？因为宪兵队不允许医院随便收治外伤病人。宪兵队，这个行吗？哦，曹科长，请坐，请坐，小王。你给曹科长倒杯水，然后请您在外面等一下。等会儿，我已经给你看过我的证件了，你也知道我是她丈夫，为什么我在你不方便？哎，再说了，你们这偌大一个医院，给女病人看病，连个女医生都没有啊？有有，给我找一个，我给你叫一个。谢谢啊。哎，不用了，你是受过高等教育的。这儿的医生素质都很高，别笑，没事，男女都一样。不方便吗？这样吧，我还是给你找一个女医生吧。黄大夫，李医生有事儿啊？我这儿有一位女病人，你帮我处理一下伤口。啊，那太太这边请吧。好，那麻烦您了。我等你啊。嗯。李医生，我到外面转转去啊。好，谢谢您啊。啊，不客气。电文都译不出来，是的，什么原因？雪才没有说明。我想，大概是因为密码出了不安全因素，所以他改了密码。改了密码就译不出来啊？除非有新的密钥。你说的这些太复杂，我听不懂。师长，这本来就是非常专业的问题。哎，什么专业不专业的，我不知道。但是我就是要知道雪蚕到底说了什么。我命令你啊，必须把雪蚕的电报给我译出来，否则我处分你。师长。这是密码呀！什么密码不密码呀？你必须要把电文给我译出来。师长，你不讲理！哎，这，哎，师长，你
您这是难为佩兰同志了。我是搞过地下的，虽然没从专业上接触过电讯，但我知道什么是密钥。你有了密码，还得有密钥。哎呀，师长，是密钥的状态决定的密码。我们平时说的密码，就是被密钥锁住的，也就是加了密的密文，没有密钥。别说是佩兰，就是天完老子来了，他也译不出来。没有了雪蚕呐、啊，这心里就空落落的。雪蚕同志，放心吧，是自己人。谢谢。嗯，小黄，你出去照顾一下曹科长。好的，明白。日军这次师团的情况我掌握了一些，嗯，但是还不完整，我会把我现在掌握的这情况发到山里去。嗯，好的。你进行的这次侦查还顺手吧？危险重重，我昨天差点就出事了。啊？你可千万不能有任何闪失啊！放心吧，通过昨天的较量。恰恰让我对成功充满信心。那就好。特别行动队关键是老童，不好掌握。嗯。你如果跟刘部长汇报的话，我建议把他安排在鬼子眼皮子底下。嗯。哦，刘部长说的对呀、啊。你觉得把他放到哪里好？王道俱乐部。网道俱乐部，那可是日本人和伪满官员们聚集的地方。对，没错。让他到那儿以后，找一个叫田秃子的副经理，在他手底下先干个保安吧。嗯，好的。这是非常非常重要的。一定要启用三号机发，亲自交到钟市长手里。这是什么？密钥。哦，他是康林医师和佳木斯地下组织的心脏。医生，谢谢你啊，啊曹科长，不客气。啊、再见、哎，曹太太慢走。行，请回吧。哎，再见。这李医生不错。如果今天不是一个女医生给我看病，你还会说他不错吗？总得理不饶人啊。你看你这个人，受过高等教育，怎么还这么小肚鸡肠？嗯，我也不知道。来，上车吧。行。那你知道什么？我就知道，我最爱的小仙女，谁也别想碰一根汗毛。你这么自私啊！快点走吧。我是卖药的，你看，这全是中草药啊！哎，你看看啊，全是药，老啰嗦，检查。
生疏吗？一只手，这种方法迷惑得了别人，却迷惑不了我。听，他的节奏确实生疏了，不流畅，但是他的内心环境没有变，依然平静如水。他的内心把他的另一只手给暴露了。科长，走。倒是这个密码被他给换掉了啊！我本来是想通过破译他的密码，让他彻底暴露，然后一网打尽。没想到。却被他抢了先手，弥补了漏洞。那我们怎么办？这样吧，我先试着攻击一下他的新密码。在我们的侦测仪准确定位之时，他还没有发现我们的话，这个发报人就可以抓捕了。好，科长，我们的侦测仪做了大大改进，锁定功能大大提高啊。嗯。试机的日子定在什么时间？定在三月初七。三月初七，中国人的清明节，<笑>是个好日子。我要让他们不光为死人上祭，还要为活人上祭。<笑>
市长，于青同志，快抢救！董事长，腿里有子弹，必须开刀取出来。啊，钻井猴，是，快去叫杨金花厂长带着针去医务室等候。是，快把老谷抬到医务室去。好，来，来，来。是啊，就像我们的青春一样。走，照相了。来，来，来，来，来，来，还记得我和你说过的吗？日人猖獗，时下军阀混战，我们要积极行动起来，随时准备为民族而流血。嗯，我陪你早餐了，你的那个事情啊，家长已经同意了。真的，姐，真的，以后要好好表现啊，高兴吧？嗯，姐，好了好了，咱俩要加油啊。干什么呢？啊，这一大早上呢，啊，不是我说你啊，这是少奶奶，你怎么一点主仆之分都没有啊？你再这样把你辞了，你辞他，我要他。嘿，你是不是北大毕业的？思想那么陈旧，什么主仆之分啊？雪，从小子柔就在我们家长大，早就是一家人了。而且你不想多个妹妹吗？她那么乖巧，对吧？我是怕他在外人面前没大没小的不好。不会的，我会很小心的。哼，你叫我姐姐，叫她什么呀？对啊，你要叫她姐的话，叫我什么呀？叫少爷可不行啊。嗯，叫什么？不说哈，不是不给机会，他不说，我走了。姐夫，大声点，姐夫。哎呀，我跟你说实话，其实子柔在我心里啊，早就是我的亲妹妹了。我说的对不对？子轩，以后妹妹的话，你是不是得听啊？嗯，老婆说听，那必须听。行了，不跟你们贫了。上班了啊！以后小心一点啊！知道了，姐
常专业的问题，我简单跟您说吧。从此以后，我们的密码，敌人就不可能破译了。太好了。哎，啊，小郭啊，原谅我刚才呢太简单化了啊，我向你真诚的道歉。师长，没事儿。<笑>小姐，可以请你跳支舞吗？杨先生最近身体还好？好啊，我们一起跳一跳。吓死我了！你干嘛呀？站好了！我说让你站好了。嗯、这个姿势你喜欢吗？怎么样，杜雪岩？我有几个严肃的问题要问你，请你站好了。说吧。你干嘛去了？我工作。工作？好像去日本人开的什么王道俱乐部去了吧？是不是很热闹？你很喜欢凑热闹吗？我问你话呢
，跟踪我，好玩吗？嗯过分了，是你在跟踪我，是我过分还是你过分？我过分？你说我过分是吗？杜雪岩，咱俩今天心平气和的讲讲理。从你搬回这个家，你什么时候想过要跟我搬到一块住？我们俩是夫妻，你有没有邀请过我来过一次？有没有？没有。从来没有过。你什么态度？你什么样子？你去工作，哼，你去灯红酒绿的地方，你纸醉金迷，你 beautiful， 没问题。可是你去小日本开的王道俱乐部啊，你经常去，你天天去，你都快成哪儿的名人了，你知不知道 ？beautiful。跟你说话呢，我不想跟你吵架。天太晚了，你回去吧。你等会儿，我还没说完呢。说吧。说实话，我一开始以为你是共产党，哪怕你是国民党派回来的特务。你还是个中国人，可你现在天天跟那些小日本狗汉奸混在一块儿，你成什么了？你变成什么人了？啊？什么人？我明白了，我什么都明白了。你明白什么了？你就跟咱家那个财迷老头一样。一样什么？一身媚骨，还有呢？见钱眼开，还有呢？还有臭不要脸！住玻璃房子的，就别拿石头打人。是满洲国警察，我曹子轩是满洲国警察，但我告诉你，我从来没跟小日本犯过贱。我再告诉你，我用我的关系救过抗日同胞，你知道个屁！子轩。你今天晚上话格外的多，怎样？雪岩，我就不明白了。你怎么就变成这样了？你怎么变成这样了？你原来不是这样的，你为什么变成这样了？为什么？你为什么会变成这样的人？我都认不出你来了，你知道吗？变成什么样的人了？你现在是花儿。
，哪怕你骂我、打我都行，你对我严肃点、认真点，行吗？你这样我心疼，你知不知道？我很认真，也非常的严肃。我现在做的，以后你都会明白。你说什么？以后，以后我会明白。我发誓，你以后都会明白。不要以后，我现在就让你知道。现在，你给我走。子轩，我进来。自己看。雪岩，小将军，为了改进后的侦测仪，马上就要进行测试，预祝成功。其实啊，瞒铁办事处，在佳木斯没有存在的必要。佳木斯有佐藤君镇守，风调雨顺，四季太平啊！啊，过奖了。那、嗯、谢谢。正因为有了你的到来。康莲的特别行动队和佳木斯的地下党组织才不敢轻举妄动，躲在深山老林里的大部队也不会轻举妄动。嗯，你我联手，必定可以将佳木斯的治安水平提升到一个新的高度。嗯，小将军，我敬你一杯。来。<笑>什么人？找谁？啊，我是曹子轩科长的太太，我有些东西想送给他，你能不能帮我通报一下？好，您稍等。曹太太，没人接电话。哦，那你就给方立雄局长打个电话，说我顺便来看看他。好的。好，好的。曹太太，局长，请您去后四楼办公室找他。谢谢你。嫂子，你怎么上这儿来了？这么巧啊！子轩最近不是忙吗？我亲手熬了鸡汤给他送过来。哎呀，嫂子，你可真是太会体贴人了
，我什么时候能修行修到曹子轩这样的福气，娶到您这样的太太，那我就死了也值了。所以你要对女孩子温柔一些，要学会怜香惜玉，这样女孩子就会来找你了。哎，那是那是。不过嫂子，我这人还真是犯贱，明明知道自己不咋地呀，可是我这人还真指望娶到。像嫂子这样的美女，别人啊，我还真看不上呢。我，这话可不能让我们家子轩听见，啊、否则他醋坛子一打开，你我都受不了。之前。